皆さん、こんにちは、こんばんは、稲見です。菅政権のコロナ政策ではダメだ。立憲民主党はゼロコロナを目指す。2021年1月20日の衆院本会議での当時の立憲民主党代表、枝野幸男氏の言葉です。あれから1年以上が過ぎ、枝野氏が主張したゼロコロナ政策を未だに実践継続している中国は、その弊害から経済は大きく失速し盤石と思われた独裁国家の基盤を揺るがしています。今回は中国全土で活発化する抗議デモについて取り上げます。まずは記事をご紹介します。11月27日のロイター通信は中国で厳しい新型コロナウイルス規制に対する抗議活動が行われ27日までに首都北京を含む各都市に拡大。上海では同日夜数百人のデモ参加者と警察が衝突した。新疆ウイグル自治区のウルムチで発生した火災をきっかけに怒りが渦巻き、中国指導部を非難する声も上がっている。24日にウルムチの高層ビルで起きた火災では10人が死亡。当局は否定するものの、インターネット上では、ビルが部分的にロックダウンされていたため、住民が逃げ遅れたとの声が上がり、動画などによると、25日夜には、ウルムチの路上で、ロックダウンに抗議するデモが起きた。上海では26日夜、ウルムチにちなんで名付けられた市内の道路に、住民が集まり、ろうそくを灯す追悼活動が行われたが、27日未明に抗議活動へと発展。大勢の警察が見守る中、群衆は検閲に対する抗議の象徴である白紙の紙を掲げた。ソーシャルメディアに投稿された動画によると、群衆はその後、ウルムチ封鎖を解除しろ、新疆封鎖を解除しろ、中国全土の封鎖を解除しろ、と叫んだ。同日夜までに周辺に数百人が集まり、警察と揉み合いになる人も見られた。ロイターの記者は、警察が数十人をバスに乗せ、その後、走り去るのを目撃した。目撃者や動画によると、別の場所では、大規模な集団が、中国共産党は退陣しろ、シー・ジンピンは退陣しろ、と叫び始めた。中国指導部に対する公の抗議活動は異例だ。北京では28日未明、合わせて1000人以上に上る2つのグループが集まり、一方のグループは、マスクはいらない、自由が必要、コロナ検査はいらない、自由が欲しい、と叫んだ。また、北西部の蘭州市では26日、住民がコロナ対応要員の仮設テントをひっくり返したり、コロナ検査ブースを壊したりする抗議活動が行われ、投稿が中国のソーシャルメディアで広く共有された。ソーシャルメディア上の動画によると、南西部の主要都市、生徒では27日、大勢の人が集まって白紙を掲げ、シー・ジンピン国家主席を念頭に、生涯にわたる支配者はいらない、皇帝はいらない、と声を上げた。記事は以上です。記事で言及している。住民がコロナ対応要員の仮設テントをひっくり返したり、コロナ検査ブースを壊したりする抗議活動が行われた蘭州市は、現在私が住んでいる秋田市と友好都市提携しています。1978年に北京の中日友好協会から打診があり、1982年に提携したようです。蘭州市は石油工業が活発ですので、それが原油が取れる秋田市との提携を望んだ一つの要因だったのかもしれません。秋田市内にある一つ森公園内には、遊戯亭という記念建築物もありますが、実際に目にすると、それほどのものでもありません。と、余談はこのくらいにして、記事についてですが。2012年に習近平体制が発足して以降、首都と中国各地で同時期にこれほど本格的な政府批判行動が発生したのはおそらく初めてのことだと思われます。1ヶ月ほど前に異例の3期目に突入し、新たな指導部を発足させた習近平氏。日本を含む国内外のメディアの報道では、インタビューに答える中国人民が一様に、
、中国がより一層強固で安定すると歓迎し、シー・ジンピン体制が盤石なものとなった印象を受けるようなものでした。しかし、それはやはり作られたもので、独裁政権に強権的に抑え込まれていた不満が確実に存在し、蓄積していたということなのでしょう。もともとはロックダウン、つまりゼロコロナ政策への不満がきっかけですが、それが習近平体制、そして中国共産党に矛先が向けられつつありますので、コロナ政策抗議デモが反政府デモに発展すれば、中国の体制に大きな転機をもたらすかもしれません。ただ、まだまだ、火種とは言えないような小さなものです。今後、シー・ジンピン氏と中国共産党がどのような対応をするのかが注目されます。日本でもコロナ対応に対する不満が安倍政権、そして菅政権を追い込みました。英国やオーストラリアでの政権交代もコロナ対応が大きな要因となりましたし、主因ではないですが、米国の大統領選挙にも少なからず影響を与えました。コロナ対応は、これまで民主主義国家の政権基盤を大きく揺さぶってきましたが、ついにこのような非常時には比較的安定する独裁国家にもその影響が出始めてきたようです。ただ、中国のような独裁国家はその基盤が揺らぎ始めると不満の矛先を国外に向けるために暴挙に出る可能性があります。11月26日、台湾の在院ウェン総統は、統一地方選挙で大敗した責任を取り、民進党党主席を辞任すると表明しました。台湾のこの選挙は、中国共産党大会の後に行われる初めての選挙として注目されていましたが、台湾国民が争点として最も重要視したのは、台中関係ではなく、やはりコロナ対策とそれに関連する経済への打撃でした。選挙で勝利した国民党のジュリールン党主席は、親中派というレッテルは誤り、米国重視、日本との関係進化は変わらないとアピールはしていますが、中国政府で台湾政策を担当する国務院台湾事務公弁室の報道官が、結果は台湾の主流の民意を反映したものだとコメントしていることから、中国にとって歓迎する結果だったということなのでしょう。北京と中国全土で不満が抑えきれなくなり漏れ出してきたこのタイミングで中国共産党にとって都合のいい台湾の選挙結果何かが起こる環境が揃ってきているような気もします12月上旬に改定が発表される日本の防衛上位3文書の内容が気になるところですね今回は以上です稲見がお伝えしましたご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。